Что ж, начнем непосредственно про сами трудности разговор. Итак, еще, наверное, пару слов обо мне, потому что к нам присоединяется практически очень много участников, и они как бы не знают, кто я, откуда и почему я имею право вообще говорить про фасилитацию. Меня зовут Светлана Мухина, я работаю в Agile практике Люксофта на позиции Agile коуча и карьерного коуча. Темой фасилитации я занимаюсь где-то уже года два, даже немножко больше. Есть тренинг у меня и у Agile практики, соответственно, но тренинг в основном это разрабатывала я и аккредитовала его в оси Agile. И это тренинг по фасилитации двухдневный. Вы можете на него попасть. В скором времени он будет проходить у вас в Москве и в Киеве. Я в конце вебинара дам информацию более подробную по этому поводу. У меня есть очень разнообразные интересы и хобби. Больше информации про фасилитацию и про меня можно найти по этой LinkedIn ссылке. Можете меня фоловить, добавлять меня себе в LinkedIn. У меня есть много информации по фасилитации в плане статей и запис записи уже готовых вебинаров. Содержание вебинара. Что мы сегодня узнаем? Это что такое фасилитация и кто такой фасилитатор. Проблемные ситуации их решения с помощью техник фасилитации. То есть как конкретно применять техники фасилитации в рабочем инвайроменте, в рабочем окружении. И особенности фасилитации команд на разных уровнях спиральной динамики. Я расскажу немножко про концепцию спиральной динамики и покажу, как эту модель можно использовать для фасилитации. То есть учитывая фасилитационный контекст. Итак, фасилитатор, фасилитация и agile фасилитатор. Вообще, что такое фасилитация? Это облегчение взаимодействия внутри группы и оказание помощи группы в выполнении какой-то задачи или прихождении к какому-то решению. И фасилитатор – это тот человек, который помогает группе а, прийти к какому-то решению. Тут такой момент, что фасилитатор – это тот человек, который помогает группе прийти к решению группы. То есть фасилитатор сам не а, задает какое-то готовое решение группе. И фасилитатор не знает, какое решение примет группа. Он просто облегчает этот процесс, делает его быстрее, более комфортно, без токсической коммуникации, без каких-то конфликтов, более плавно. Есть разные как бы, способы фасилитировать. Например, можно использовать так называемое ручное управление при фасилитации. Что это значит? Это, например, фасилитатор или скроммастер, или менеджер, который выступает в роли фасилитатора. Он подходит к каждому человеку и говорит ему, например, у нас скоро митинг, пойдем в переговорку. И вот так он каждого отпрашивает и говорит, Петя, пойдем в переговорку, Маша, пойдем в переговорку. Это такой ручной способ фасилитирования. И потом люди все собрались, и он говорит, ну вот, значит, сейчас у нас будет планирование, раздает всем карты, объясняет людям, как пользоваться, допустим, планинг покером карты или какую-то другую модель представляет им для эстимации, для оценки. Но это все делает в таком вот в режиме, то есть нет фасилитатора, нет этой фасилитации, которую он выполняет. Более автоматический режим – это, например, использование уже готовых инвайтов в почте, которые людям приходят, люди знают, когда идти, куда идти, потому что в инвайте это все записано. Вот. Они приходят, у них есть, например, какая-то агенда, которая тоже была в инвайте, они идут по этой агенде. Что у них там вначале идет? Какой-то разбор юзер старей, какой-то разбор юзер требований, потом какая-то эстимация, потом, может быть, принимается решение, что конкретно будет делаться в текущей итерации или в текущем спринте. Это все написано, написано в агенте, они это знают благодаря агенте. Проблема с этими способами возникает следующая, что когда нет фасилитатора или не приходит какое-то письмо, что никто не знает, что делать в этот момент. То есть этот способ можно использовать и можно очень много вкладываться как бы, ну, вот в свою группу, в свою команду, в свой проект. И очень много ну, объяснять что-то людям и постоянно их, ну, скажем так, водить за руку. Но вот когда вас не будет, если вы как фасилитатор часто выступаете для своей команды, если вы приболели или если вы ушли в отпуск или перешли на другой проект, то возникнет вот такая ситуация. Никто не знает, что делать. Никто не знает, что делать с этими картами планинг покер. Никто не знает, когда должно быть планирование в спринте. Никто не знает, что делать на ретроспективе. Буду периодически смотреть ваши вопросы, потому если... Ну вот, есть вопрос такой, что нету звука. Давайте еще раз напишем, что кто меня слышит, пожалуйста, напишите плюс один. Потому что у меня сейчас нет ассистента, и мне нужно ну, понимать, что меня слышат. Пожалуйста, если вы меня слышите, еще раз напишите плюс один. О, да, вот все отлично. Все, все меня слышат, большое спасибо. Я буду периодически это проверять, потому что если вдруг звук исчезнет, и я буду тут говорить как бы сама с собой, то никому от этого приятно не будет, ни мне, ни вам. 
Спасибо большое за обратную связь. Звук есть. Значит, я продолжаю говорить про то, что если вы постоянно все делаете на ручном управлении, то возникает вот такой вот затор, если вы вдруг исчезаете. Хорошо, когда вы организовали систему фасилитации, которая сама себя обеспечивает. Когда люди знают, что в первый день спринта у них уже как бы... Естественным образом возникает потребность в планировании, и они понимают, что о, надо запланировать задачи, иначе что же мы будем делать в течение спринта. Окей, потом в какой-то момент у них возникает потребность засинхронизироваться и провести, например, daily стендап, да, чтобы обсудить те проблемы, которые, возможно, возникли, или те какие-то нюансы, которые надо обсудить. Потом они вдруг хотят показать заказчику то, что они сделали. Но это важно. То есть вот если люди все это знают, то эта система работает как часы. Она самостоятельна. Вам не нужно туда каждый раз вмешиваться. Может быть, какие-то корректировки вносить. Но в целом каждый человек знает, что делается в течение итерации. Но с этой, с этой вот системой тоже есть проблема, как ни странно. То есть вот они порой не говорят, но если какая-то система стала очень привычной и очень хорошо работающей, то мы перестаем замечать ошибки, которые могут не возникать. Потому что когда мы делаем что-то привычное, мы меньше расходуем на это энергии, но мы меньше обращаем на это внимание. И вот такая система, ее сложно потом переделать и сложно сломать, она очень статична. Поэтому все равно нужно проводить ретроспективы и смотреть, в каком процессе вы работаете, в каком контексте вы работаете, даже если у вас все хорошо. Вот чтобы вдруг не стало как-то неожиданно все плохо, и мы не заметили тех изменений, которые произошли. Ну, вот это вообще хороший такой пример фасилитации, когда ваша команда без вас, без скромастера, без менеджера знает, что они должны делать, в какие моменты. Вы можете спросить тогда, зачем вы им? Ну, вы им для, для того, чтобы поддерживать этот процесс. Больше как бы отвечать на какие-то вопросы, может быть, пустить свое время на какую-то другую команду, может быть, еще одну команду для фасилитации. Но в целом вот, нужно стараться поменьше взять вот этого вот ручного фасилита... фасилитации, такого немножко автоматизированного процесса. Система должна работать сама. Хорошо. Значит, дальше про Agile Facilitator. С Agile Facilitator есть такая сложность. Он всегда как бы ну, находится в некотором предубеждении, потому что он Agile Facilitator. Он в первую очередь охраняет Agile ценности, Agile принципы. И, в общем-то, наверное, в такой же степени он и фасилитирует. А фасилитатор, как мы, вы, возможно, уже знаете, это человек нейтрален по отношению к содержимому дискуссии. Потому что если я как фасилитатор начинаю слишком сильно вовлекаться в содержимое дискуссии, то я теряю фокус на процессе. А я должна находиться как фасилитатор чаще всего в третьей позиции, в позиции нейтрального наблюдателя за процессом, чтобы корректировать процесс, чтобы видеть его целиком, видеть всех участников, которые присутствуют в этом процессе. Фасилитатор, он как бы владеет процессом, он направляет группу, предлагает какие-то техники, но не вовлекается активно в дискуссию о том, какое решение лучше, какое хуже, какие, какой из участников в лучших каких-то отношениях состоит фасилитатором. Например, если фасилитатор с кем-то дружит, а с кем-то не очень дружит, то вот на фасилитацию это не должно оказывать никакого влияния. Вот с agile фасилитатором такого изначально уже не получится, потому что agile фасилитатор, он смотрит, если группа принимает решение, которое нарушает какую-то agile ценность или agile принцип, да, то он должен им об этом сказать, потому что он agile. А обычный фасилитатор, он может об этом не говорить, потому что это решение группы. Группа сама его приняла. Поэтому вот с agile фасилитатором, да, вы как agile фасилитатор должны защищать agile принципы, agile ценности, напоминать про них группе. И при этом еще и оставаться нейтральным. Хотя здесь нейтральность уже будет нарушаться. То же самое касается менеджера. То же самое касается, например, тех лида. Может ли он быть фасилитатором? Может ли менеджер быть фасилитатором? Может, если вы можете соблюдать нейтральность. Может, если вы не будете как бы ну, доминировать свои решения, вы не будете продвигать или лоббировать свои решения. Потому что если вы менеджера, вы влияете на зарплаты людей, на какие-то бонусы, на, ну, в общем-то, на их рабочую какую-то жизнь, то, возможно, решения, которые они будут принимать, они все равно будут ну, находиться под вашим влиянием. А фасилитатор должен быть нейтрален. Но с другой стороны, как внутренний человек, вы хорошо знаете команду, у вас есть какая-то история отношений с этой командой. Может быть, они даже больше вам доверяют, если у вас хорошие отношения с этой командой. То есть фасилитатор внутри команды имеет свои плюсы и минусы, и фасилитатор вне команды, внешний фасилитатор имеет свои плюсы и минусы. Тоже учитывать это при фасилитации. Это тоже такая ну, вот, трудность фасилитации, оставаться в этой нейтральной позиции и не вовлекаться сильно в дискуссию. Сейчас посмотрим вопрос, какой-то возник. А, как тех лидер может не продавливать свои решения? Ну, тех лидер должен понять, что в какой-то момент у него возникло лучшее техническое решение, чем то, что обсуждает группа. 
и постараться это решение попридержать. Ну, не говорить его сразу группе, а спросить группу, ребят, а давайте еще подумаем, вот как еще мы можем это сделать, какие еще есть способы. Ну, хорошо, вот вы какой-то способ нашли, ну, вы считаете его хорошим, но, может быть, есть другие способы. И можно их, конечно, подвести к какому-то способу, который вы придумали, но если они до него не дойдут, или если они дойдут и скажут, что он им не подходит, то вы как, как, как фасилитатор в данном случае, который еще тех лидер, должны отступить и сказать, ну окей, вы как группа приняли решение. Принять решение значит принять и ответственность за это решение. Потому что если вы продавили какое-то решение, и группа его ну, приняла под давлением, ответственность на вас, на том, кто продавил. Они потом придут к вам и скажут, слушай, ну ты это предложил, оно не работает. Ну и делай как бы сам. В общем-то, можешь предложить что-то еще, может еще что-то попробуем. В общем, твои проблемы. Поэтому, когда вы продавливаете какое-то решение, понимайте, что часть ответственности вы берете на себя за это решение. И вот тех лидеры или другие как бы, роли на проекте могут не продавливать решения, используя фасилитационные техники. Потому что, когда мы используем фасилитационную технику, мы ну, как бы задаем контейнер, мы не задаем содержание, мы задаем форму, формат этого обсуждения, и мы не конфронтируем напрямую решение, мнение, суждение группы. Потому что когда мы напрямую высказываем свое мнение или суждение, оно может не совпасть с друг... мнением другого человека. У нас может начаться конфликт на этой, фор... на этой базе. Вот. А когда мы просто предлагаем технику, мы говорим, ребят, давайте вот сделаем эту технику, посмотрим, что будет. Раз, два, три шага, может быть, мы так легче придем к решению. Вас тут как бы нету, вы просто задали формат. Вот, они могут сказать, ну окей, давай, техника так техника. А когда вы говорите, так давайте сделаем вот это вот точно, вот это имплементировать будем вот таким способом, вот это вот решение лучше, чем вот это, вы высказываете оценочное суждение, на которое всегда можно высказать в ответ тоже оценочное суждение, что хорошо, что плохо, у всех разные мнения. И вот перейдем как раз непосредственно к техникам. И вначале я вам хочу вам показать такую вот ну, структуру встречи. Я на одном вебинаре уже ее показывала. Мы не будем сейчас вот степ-бай-степ, step step, как бы шаг за шагом проходить по всем вот этим вот способам ну, различной работы с информацией. Я покажу отдельные техники, например, какую-то технику на знакомство с информацией, какую-то технику на голосование, какую-то на подведение итогов. То есть это просто кубики. И вот структуру я вам показываю, чтобы дать вам понять, что вы можете из этих кубиков собрать вот вашу структуру встречи. То есть когда вы начинаете какое-то совещание, какую-то групповую встречу, то... Имейте в виду, что вам нужно самому понимать, с чего вы будете начинать эту встречу, что будет в середине встречи, чем она будет завершаться, хотя бы три больших блока сделать. Вот они а так, что встретились, ну что, у нас тут что-то обсудить, ага, ага, там кто-то плохо знаком с этой информацией, потому что заранее ее никто не предоставил, кто-то вообще не знает цели, потому что они были озвучены, эти цели, где-то на другом митинге, где-то на другой встрече. Вот учтите, когда вы, ну как бы, если вы встречу фасилитируете на час, то вам нужно час подготовки. Вот обычно встреча на три часа, поначалу может занять вас три часа подготовки, ну чтобы ее качественно фасилитировать. И мы пойдем вот к технике, которая используется для того, чтобы, подготов... чтобы большое количество людей быстро ознакомилось с большим количеством идей. Она называется просто очень World Cafe и делается достаточно просто. Вот тут у нас есть такой список, с которым, например, нужно ознакомиться, ну, скажем, 20 или 30 или 50 человеком. То есть есть какие-то вот такие тезисы, которые компания хочет, чтобы люди узнали, как, значит, делается эта техника. Люди делятся на группы, допустим, на 4-5 человек. В каждой группе сама группа выбирает одного человека, который будет называться хостом, и которого, в принципе, хорошая память и хороший коммуникационный навык. Он может что-то рассказывать другой группе. Внутри группы, каждый из групп, например, обсуждает. Они могут обсуждать сразу весь список, но каким способом? Каждый человек просто, допустим, говорит свое мнение насчет, насчет вот этого тезиса. Потом следующий насчет вот этого тезиса. Потом еще кто-то насчет этого тезиса. Или на каждую группу можно раздать просто по одному тезису, чтобы они внутри группы one by one обсудили. То есть мы в итоге работаем не с 20, не с 30, не с 50 человеком, а в рамках каждой из групп. Далее, по какому-то звонку от фасилитатора, по какому-то команде от фасилитатора, часть группы, та, которая не хост, переходит к следующему хосту. А тот человек, который хост, он остается, и ну, хост это как бы хозяин, и приветствует следующую группу, которая приходит к нему, и он ей рассказывает уже, что, какое мнение было у той группы, которая была до них, чтобы они тоже с ним ознакомились, но через одного человека, через хоста. И после этого группа продолжает точно так же дискуссировать насчет вот этих вот всех пунктов, а хост опять он записывает как-то, смотрит, может, какие-то идеи совпадали с той группой, мнение какое-то с той группой совпадало. Вот. И точно так же потом, допустим, в течение через 5 минут или через 10 минут 
меняется опять весь круг, проходит, и следующая группа приходит к хосту. Делается техника до того момента, пока группа, которая была изначально у хоста, не приходит к хосту. Очень быстро так можно ознакомить за час, как бы все будут знакомы, все обсудят уже по несколько раз, уже даже им там людям надоест, они уже все выскажут, выскажут что они хотят высказать, по какому поводу, и все узнают уже эти цели. То есть потом уже что-то с этим можно сделать, допустим, уже обсуждать способы имплементации этих идей или выбирать из этих идей, что мы конкретно будем делать. Ну то есть здесь главная такая пропитка, что все высказались и все были выслушаны, потому что иногда это важно. Потому что бывает так, что человек ведет какую-то презентацию, показывает слайды, люди сидят не включенные, и, в общем-то, после такого таунхола, ну, дай бог, что 10% там запомнилось. А вот в этой технике запомнится, я думаю, что процентов 80-90 информация. Следующая техника. Кстати, вот эту технику в Рудкафе, ее не обязательно использовать как в рабочем формате. Она была придумана изначально для обсуждения книг, для обсуждения фильмов. Вот, допустим, если вы собираетесь в большой компании, то вообще точно так же вы можете обсуждать книги или какую-то книгу одну, или какой-то фильм. Если это большая компания, какой-то социальный ивент, да, и нужно что-то придумать, как, как какое-то развлечение на какое-то время, то можно в таком формате обсуждать это. И изначально а, хост записывал вот эти вот заметки людей, сами люди на скатертях в кафе. Почему называется World Cafe? Потому что ивент проводился в кафе, и люди на скатерте записывали свои идеи по поводу какой-то книги или фильма. Потом приходила следующая группа, читала их, как-то ознакомливалась. И так вот ну, все знакомились с мнением а, друг друга по поводу какой-то идеи, по поводу какой-то книги. Следующая техника она называется Divide and Merge. Она очень рабочая, очень быстрая, и я думаю, что вы можете ее очень легко начать использовать прямо завтра. Для нее никаких подготовок не надо, элементарно все. Тоже есть вот какой-то у нас список, допустим, да. Может быть, это способ будет имплементации чего-то, может быть, какие-то технические решения, тоже какие-то цели. Это может быть очень большой список. И у вас есть большое количество людей, и вам нужно выбрать из этого списка, например, три цели, которые вы будете э, реализовывать там, в следующем квартале, в следующем полугодии, или какие-то три user story, которые вы будете делать в следующем спринте. Если вы скажете даже 10 людям обсудить 10 целей и выбрать три из них, то реально будут активны вот там, ну, 2-3 человека в команде, ну, может быть, 4, а остальные будут заниматься своими телефонами, смотрением окна, разговариванием с соседями. А если у вас там 20 человек или 50 человек, ну, 10 идей это будет, ну, за час вы точно не вложитесь. Даже люди не успеют друг с другом поговорить, просто вот ну, встретиться one to one, один, один на один. Поэтому предлагается в таком случае сначала попросить каждого индивидуально, то есть как бы разделить людей, индивидуально выбрать из этого списка по три идеи. Каждый человек выбирает три идеи. Потом эти люди объединяются в пары. И просится, как пара, опять выдвинуть три идеи. Может возникнуть ситуация, что у пары, у тех людей, которые были объединены в пару, у них вообще одинаковые идеи. И тогда им особо там не о чем дискуссировать. Может возникнуть такая ситуация, что там по три разные идеи, по три разные вот из этого списка пункты. И тогда им нужно опять прийти, опять к трем. Потом эти пары а, объединяются в четверке. Опять три идеи нужно на выходе получить. Потом в восьмерке. Но по сути всегда идет как бы обсуждение двух блоков. То есть мы уже обсуждаем не все 10 идей, мы идем как обсуждаем какие-то два блока идей. И так вот постепенно группа объединяется в большую группу. В какой-то момент у вас, если у вас большое количество людей, может возникнуть там 25 человек на 25 человек, или там 20 человек примерно там на 30 человек. Такое тоже может случиться, но если у вас нечетное количество. Вот. Но это намного легче, и более того, каждый чувствует, ну, что вот он повлиял на что-то в этой группе. Каждый чувствует, что вот он что-то ну, привнес в это решение, что его решение было услышано, или решение, которое он не принял, но на которое он изначально на каком-то этапе согласился, будучи в паре или будучи в четверке. Очень быстро делается техника, потому что большим количеством людей, большое количество идей быстро еще обрабатывается. Следующий пункт называется «Конструктивная обратная связь». Бывает такая ситуация, когда члены команды или члены проекта не знают о том, что ну, или не хотят, или не имеют опыта, не имеют навыка спрашивать обратную связь у других участников проекта, у других участников команды. И вот эта техника может их научить. То есть здесь как бы цель, по сути, не получить вот в данный конкретный момент обратную связь, а научить людей вообще обращаться за обратной связью за обратной связью к своим коллегам. И для этого можно использовать, значит, первую технику brainwriting и второе – броунское движение. Например, 
Мы можем попросить людей, как фасилитатор, или как менеджер проекта, как скромастер проекта, как тех лид, написать какие-то трудности, которые возникают на проекте, какие-то ситуации, которые сложны на проекте. Вот каждый из них напишет какое-то количество их. Например, часто меняются требования, требования не готовы на момент начала разработки, не хватает специалистов по базам данным, овертаймом по выходным очень тяжело, то, что мы, делает, никто не, то, что мы делаем, никто не использует, то есть какие-то жалобы, по сути. А потом попросить людей встать из-за стола, то есть они написали там, допустим, по три своих каких-то, ну, каких-то проблемы, которые они считают, что есть на проекте. Попросить их встать из-за стола и найти себе партнера для того, чтобы спросить о том, что ему делать с этой с тем, с той или иной проблемой. То есть все люди как бы начинают ходить по комнате, периодически встречаются, ну, два человека, и один из, них, один из них говорит, слушай, есть, значит, у меня, надо задать сразу формат какой, например, у меня есть три проблемы, пожалуйста, посоветуй мне, что в каждой из них делать. То есть как бы вы не заставляете человека ну, принудительно просить совета, вы говорите, просто формат техники такой, что вам вот нужно попросить совет. Но это как бы техника такая, как бы вас тут нет. И тогда люди очень легко в эту игру включаются, они говорят, окей, окей раз техника, ну, как бы это же не про меня, это же про технику как будто. И человек приходит к другому и говорит, слушай, у нас значит, на проекте часто меняются требования, скажи, пожалуйста, что в такой ситуации можно делать? Классно, если это люди с одного проекта, потому что, скорее всего, у того человека такой же вопрос. И вот он начинает тогда думать уже в конструктивном ключе, не просто, что вот меняются требования где-то там, и как бы я на это не влияю. Но сейчас меня же спрашивают о том, что мне делать. В этой, что, что моему коллеге делать в этой ситуации. Я как бы должен отвечать. Вот начинает что-то генерить, что-то придумывать. Так люди друг с другом как бы общаются на каких-то каких проблемах на проекте. И параллельно не включается более проактивное мышление, которое помогает им находить решения на эти проблемы. Но как бы... И при этом они еще советуют что-то другому человеку и учатся коммуницировать друг с другом. И, возможно, в следующий раз, если какая-то проблема возникнет это проекте, первое, что сделал человек, это подумает само решение, и второе, или это может быть наоборот, подойдет к какому-то коллеге и спросит, слушай, ну вот, например, у нас продукт оунер не посещает такой вот скрам event как ревью. Может, что-то мы с этим сделаем. Или, может быть, человек сам пойдет к продукт и скажет, слушай, ну а что ты не ходишь на наше ревью? Ну нам важно, чтобы ты посмотрел результаты на вашего спринта, нашей итерации, ты же заказчик как бы для нас. Вот эта техника, по сути, учит людей общаться друг с другом. Ну, в таком, в игровом формате. Ну, и параллельно вы получаете бонус, что какие-то еще решения генерятся. А, разные мнения. Тоже техника, которая не ставит себе задачей а, сразу одного человека переубедить в чем-то и второго человека переубедить в чем-то противоположном. Эта техника ставит себе задачей научиться одному человеку вставать просто на место другого и думать о том, что кроме своего мнения есть еще какое-то мнение, есть еще мнение другого человека. Она называется оптимист versus пессимист, потому что один может быть за какую-то идею, а какой-то может быть, например, против какой-то идеи. Например, один будет считать, что разработчики не должны тестировать, а второй может считать, что разработчики должны тестировать. Или обсуждаются какие-то разные подходы в реализации какой-то функциональности. Или, может быть, кто-то говорит, нам стендапы ежедневные, синкапы, да, они там не нужны. А другой говорит, ну, ну, как бы это важно. Эти два человека тогда становятся друг напротив друга. Фасилитатор предлагает им сделать такую технику. Опять же, тут фасилитатор с ними не спорит, не переубеждает. Он просто говорит, ребят, есть техника такая, давайте просто ее сделаем. И посмотрим, как бы, что из этого у нас получится. Вот, тут есть у нас много вопросов. Сейчас, значит, я по ним пройдусь. И потом вернусь к этой технике. Так, секундочку, сейчас надо как-то их открыть. Тогда вопрос. Если agile фасилитатор явной ценности в проект не вносит, а лишь следит за принципами agile, в чем ценность для заказчика? Им же важнее в итоге продукт, а не сохранение невинности agile. Если вы используете agile просто, чтобы использовать agile, и он не приносит вам ценности, не используйте agile. Ну, вы должны четко понимать, что вам дает Agile. Ну, Agile – это просто набор больше философских принципов и ценностей. Конкретная имплементация Agile – это Scrum. И вот когда меня спрашивают, например, а зачем нам Scrum? Я говорю, ну, вам планировать надо? Ну, вроде надо. Окей. А вам важно получать обратную связь от, кли от клиента на тему ваших, вашей разработки? Ну, вроде как важно. Ну, тогда у вас есть ревью там в Scrum, да, или есть митинг планирования. Поэтому э, Agile фасилитатор на проекте – но он же скрам-мастер еще, он еще фасилитирует все вот эти события, которые возникают в скраме. Поэтому он вносит как раз-таки ценность. 
Но если уже команда на таком уровне, что она сама как бы справляется, ну тогда, наверное, не нужен. Тогда действительно вы не сможете продать эту позицию клиенту. Вот. Но если клиент видит ценность, то есть вопрос, видит ли команда и может ли она команда сама обсудить, то какую ценность приносит скроммастер на проекте. Ну, то есть так, если вы не видите, значит не используете. Так, а в каком таком контексте должна распределяться ответственность? Ответственность лежит на группе за решение и реализацию. Так, а как в таком контексте должна распределяться ответственность? Ответственность лежит на группе за решение и реализацию. Да, полностью лежит на группе, я поняла, наверное, вопрос. То есть, если это было, было решение группы, решение на группе. Но если его продавил фасилитатор, то ответственность на фасилитаторе. Вот такой, да, момент хитрый. То есть, надо как бы учитывать то, что э, если вы продавили решение, значит, и ответственность вы делите вместе с группой. А хостов нужно готовить до митинга? Нет, хостов – это хостов по поводу World Cafe техники. Хостов не нужно готовить до митинга. Можно просто объяснить сразу задачу, что хосты останутся и будут другим людям рассказывать. И вот из своего опыта скажу, что такие люди всегда находятся, и некоторым очень нравится быть хостом. Ну, что вот они приветствуют группу, рассказывают то, что было уже обсуждено, как бы, ну, получают свою порцию внимания, как бы некой экспертности. Им хорошо, и группе хорошо. Ну, у меня не было, я делал это на больших тоже как бы группах, не было такого случая, что вот команда не могла выбрать хоста. То есть кто-то говорит, а, окей, типа, ну я буду уже. Или кто-то говорит, о, классно, мне интересно, я буду. Так, про World Cafe. Получается, что хостов должно быть столько же, сколько и групп. Насколько хосты должны быть подкованы в обсуждаемой теме? Нет, хосты не должны быть подкованы в обсуждаемой теме. И на первый вопрос отвечаю, да, столько же, сколько групп должно быть хос хостов. Хосты не должны быть подкованы в цели, потому что в теме, потому что группа, она же сама генерит идеи и решения, а хост, он просто их как бы аккумулирует и выдает более краткое содержание следующей группе. Он, безусловно, может повлиять на это содержание, ну что поделать, как бы все мы люди, мы как-то можем влиять. Но постараться абстрагироваться и вот четко передать просто обсуждение той, той группы, которая была до, той, до, до второй группы, которая пришла. Так... А описание реализации техник в двух словах будет после тренинга в материалах. Я, наверное, пришлю, вот в этом я в вебинаре больше примеров давала, вот именно в саму презентацию, чем описание техник. Но у меня есть вебинар на английском, правда, нет, и даже, наверное, на русском есть, да, с описанием техник, с одного из выступлений. И я пришлю тогда просто две презентации. У меня есть техники, где они расписаны прям степ-бай-степ, как ее делать. Может быть, не все, но я думаю, что процентов 80 они расписаны у меня. Я пришлю просто обе презентации. Эту презентацию вебинара и другую презентацию другого выступления, где именно расписаны сами техники. А здесь больше примеров. Так, ну что, идем дальше. С вопросами я вроде разобралась. И у нас еще полчаса. Так... Сейчас я переключусь. А, я не, не рассказала дальше про разные мнения. Да, надо мне останавливаться, когда я начинаю какую-то новую технику обсуждать, и тогда мне переходить только к вопросам. А, значит, сейчас я вижу, что еще вопросы поступают. Значит, сейчас я расскажу еще минут 15, и потом переключусь на вопросы, потому что иначе я, мне, я не расскажу материал, который необходимо рассказать. Значит, да, оптимист versus пессимист. Каждый из людей, значит, становится два человека, друг напротив друга. Фасилятор говорит, давайте сделаем технику. И вот, допустим, есть одно мнение у человека, что он говорит, нам не нужны стендапы. А второй говорит, нам нужны стендапы. И фасилитатор просит того, кто говорит, не нужны стендапы, подумать аргументы за то, что стендапы нужны. И в течение одной минуты пытаться убедить оппонента напротив себя, который на самом деле и так считает, что ему нужны эти стендапы, доказать ему, что стендапы все-таки нужны. Ну, а второй, соответственно, считает, что стендапы не нужны, и... а второй, соответственно, считает, что стендапы нужны, но играет в игру, как будто он думает, что стендапы не нужны, и пытается убедить того человека. После этой техники вдруг такого чуда не произойдет. Они не скажут, что такие, вау, типа, я все понял, и теперь как бы я могу, теперь я понимаю, зачем стендапы, и вообще как бы новый какой-то инсайт у меня свершился. Не будет такого как бы, но мнение немножко пошата, пошатнется, и возможно, если вы эту технику делаете часто с людьми, то в следующий раз человек, ну, как-то задумается о том, что вот есть мои аргументы, но вот есть человек напротив меня, и вот я когда-то делал эту технику, может быть, у него тоже есть какие-то ну, легальные аргументы, может быть, он что-то какое-то дело говорит, и нужно его хотя бы послушать. То есть у него нейронные связи уже каким-то образом немножко 
сформируются на то, чтобы слушать другого человека, а не только продавливать все время свои аргументы и считать, что нет аргументов лучше, чем его. Поэтому вы можете тоже ее попробовать, особенно когда очень активные споры идут, чтобы снизить просто накал самого спора. Можно сказать, слушайте, давайте просто технику сделаем. И так люди немножко отвлекутся в течение там двух-трех минут. Даже она сама может сработать просто как буфер в этом случае. Майнсет не меняется у человека там за одну, две, три минуты. Но если вы делаете как регулярно, как фасилитатор различной техники, то вы можете изменить мнение группы и мнение отдельных людей в группе. Они станут более лояльны и более как бы прислушиваться к всем участникам группы. Следующая техника. Точка, внешняя точка влияния. Она очень хороша вообще, когда мы или когда... Она может использоваться как селф-коучинг, как коучинг самого себя. Когда участники группы часто переносят ответственность за что-то вне самой группы. Например, менеджер может говорить, что мои сотрудники все безинициативны, им постоянно необходимо доказывать, что делать, показывать, что делать. Или, например, менеджер может говорить, они совсем не понимают бизнес клиента, они вообще бизнес не ориентированные. А команда может говорить, другая команда просто предоставила нам документацию по интеграции с их системой, поэтому мы там не успели что-то в срок сделать. Один коллега может говорить другому коллеге, ему следует спокойнее реагировать на мою обратную связь о результатах его работы. Ну, например, два менеджера обсуждают какого-то сотрудника, и вот такой друг другу говорят. Вот. И тогда вы, как фасилитатор или как коуч этого человека, можете задать ему такой волшебный вопрос и спросить его, слушай, а каким тебе надо быть, чтобы твои сотрудники были более инициативны? А каким тебе надо быть, чтобы твой начальник тебя больше ценил и больше видел результаты твоей работы? А каким тебе надо быть, чтобы твоя команда, если мы говорим, допустим, фасилитатору или скроммастеру, хотела приходить на ретроспективу, а не думала, когда же мы все умрем, как бы, вместо того, чтобы пойти на ретроспективу. Слушай, а какой, каким тебе менеджер нужно быть, чтобы твои сотрудники больше ориентировались на бизнес клиента? Но учтите, что с этой техникой она вам может отрикошетить, потому что если будет часто людям задавать вопрос, а каким тебе надо быть, они начнут задавать вам его в ответ. Люди очень быстро обучаются таким вещам, и в следующий раз, когда вы решите кому-то о чем-то пожаловаться или просто там, ну, рассказать о том, что вам что-то очень сложно делать, вас тоже спросят, слушай, а каким тебе нужно быть, чтобы перестать овертаймить по выходным или там поздно оставаться, а каким тебе нужно быть, чтобы выполнять свою работу в рабочее время, а не поздно вечером сидеть с ней. Вот, поэтому, э, ну, как бы, если вы начинаете использовать какую-то технику на других, учтите, что они могут начать использовать эту технику на вас. Так, значит, следующая у нас техника – оценка крупного проекта. Есть большой, короче, у нас проект какой-то, и нужно нам его оценить, и тоже для этого можно использовать различные техники. Вот у нас есть какой-то проект, называется внедрение SAP CRM. Есть у нас тут много различных модулей, какой-то функциональности, и нам нужно эту функциональность оценить на поверхностном уровне. Вот пришел клиент и говорит, ну, примерно сколько это будет, или вам нужно самим понять, примерно сколько это у вас по времени займет, по усилиям. Во-первых, для этого можно использовать такую технику, называется Affinity Line. Вы выставляете все вот эти вот ваши э, фичи, всю вот эту вашу функциональность в порядке возрастания от маленькой фичи до большой фичи. Как это может выглядеть, например, я вот привожу пример на бытовых каких-то, вот в бытовых условиях, это как если бы вы выстраивали, например, сколько... Что больше, помыть пол, например, или покормить кота? Какая активность больше вас займет по времени, по усилиям? Если вы как команда, ну, будем считать так, типа, как будто живете в одном доме, и вы знаете этот проект, как будто вы знаете, какой у вас там код, ну, у вас примерно контекст одинаковый, то вы примерно представляете, сколько, что кота покормить, наверное, меньше, чем вот помыть пол. И вы каждую задачу сравниваете относительно другой задачи. Это вот называется Affinity Line, когда вы выстраиваете такую линию задач относительно другой задачи, чтобы примерно прикинуть, где у вас большие куски функциональности, где более маленькие куски функциональности. Ну, вот то же самое, например, вот эти модули, они, наверное, может быть, одинаковые будут примерно, да, по величине. Может быть, блок управления контактами, он будет больше, чем модуль, например, подарков по своей функциональности. И вы тогда их выстроите, что модуль э, управления контактами, он будет более, вот, больше находиться в больших айтемах, э, в большем в категории более крупных э, модулей. Дальше, что вы можете сделать, вы можете разбросать вот эти вот все, всю вот эту линию по так называемым 
ну, ведрам, да, да, или как их еще называть, тишерт э, по размерам футболок, как бы маркированным ведром или маркированным контейнером. Сказать, что вот, допустим, маленькие у нас все фичи идут в X size, более крупный в S size, еще более крупный в M, еще более крупный в L и самый крупный в XL. И потом, если вы, например, используете story point, вы можете сказать, что XS это у нас три story point, S 5, это 8, это 13, это 20, очень high level, да, или если вы используете часы, вы можете сказать, ну, тут у нас задачи все, которые по 20 часов, а тут по 40, а тут по 80, а тут по 120, да, например, тут по 200 часов задачи. И вы получите high-level оценку. Конечно, она не является точной оценкой, потому что это надо делать, когда вы до конца не знаете проект, или у вас недостаточно времени, чтобы в нем разобраться. Это просто способы большей детализации и углубления в оценку проекта. Если вы уже знаете все требования, у вас достаточно времени, ну, эстимируйте тогда, садитесь, каждую задачу прорабатывайте отдельно. Так, значит, идем дальше. И следующая тоже у нас такая похожая, похожая неким образом задача. То есть команда хочет помочь владельцу продукта или клиенту, который вот заказывает какой-то продукт, приоритизировать бизнес-требования для пользователей. Бывают такие ситуации, что вроде требований много, а делать непонятно что. И как-то продукт онер тоже или владелец продукта ну, не шевелится делать эту приоритизацию. А команда не может делать самостоятельно приоритизацию, потому что она не знает бизнес-ценность конкретной, конкретной фичи, конкретной задачи. Поэтому вот у нас тоже есть какие-то, значит, какие-то фичи, какая-то функциональность, блок управления контактами, тут есть задачи, блок управления маркетинговыми компаниями, тут есть задачи. И мы для этого можем использовать так называемую Кана модель Кана модель придумал японец по фамилии Кану. Как это бывает. Значит, основная вообще ценность вот этой модели, то, что мы разбиваем, по сути, функциональность на три категории. Первая категория – это то, что если мы это не сделаем, клиент будет вообще совсем недоволен. Например, если мы не сделаем, не создадим план маркетинга или не сделаем даже логин в наше приложение, и он не будет работать, например, логин, ну, клиент будет сильно недоволен. Или клиент заказал а, какую-то функциональность отчетов, репортинга, и вот вообще нет этой функциональности, клиент сильно недоволен. А, Вторая категория, вот она находится здесь вот посередине, она довольство или недовольство клиента зависит от, на, на, зависит от того, насколько быстро или насколько, ну, как бы, хорошо по качеству мы выполнили ту или иную функциональность. Например, пример с этим, с отчетами, да, насколько быстро генерятся эти отчеты. Если, может быть, это минуту генерятся, то клиент как бы недоволен, это долго. А если отчеты генерятся, например, там за пару секунд, классно, ну, то есть он доволен. И, например, качество. Обновление данных клиента на основании проведенных контактов. Если это обновление происходит раз в неделю, клиент вообще сильно недоволен. А если, например, обновление происходит более часто, ну, может быть, там несколько раз в день, то он как бы становится более доволен. Фича та же, функциональность та же, но просто качество выполнения влияет на довольство клиента. Ну, с этим вы, наверное, как бы знакомы, вы это знаете. Вот. А третья категория – это функциональность. Если мы ее не сделаем, то клиент, в принципе, ну, останется на том же уровне какой-то ну, довольства или недовольства. А если мы ее сделали, то мы, он будет очень-очень доволен. Например, если мы сделали не просто функциональность отчета, а еще и в момент, вот, когда мы делаем выгрузку этого отчета, мы можем указать поля, которые нам выгружать или не выгружать в отчет. И тогда клиент как бы эту функциональность не заказывал, но нам ее было легко выполнить. И мы как-то ну, так поняли, что... Ну, в общем-то, уточнили у него сначала, и он сказал, да, окей, это будет прикольно, давайте это сделаем, если это просто сделать. Вы ее сделали, он еще обрадовался. Еще хороший пример здесь, это вот как раньше, ну, не во всех там, кафе был Wi-Fi. И как бы, ну, мы идем в кафе для того, чтобы покушать вот раньше, а не посидеть в интернете. А вот сейчас как бы мы уже считаем, что Wi-Fi должен быть везде. И вот это интересный момент про то, что фичи вот отсюда, из этой верхней категории, они со временем становятся, ну, как бы обыденностью и кочуют вот в эту категорию. Сейчас, если в кафе нету Wi-Fi, то как бы это уже, ну, не очень хорошо. Мы уже значит, можем начать возмущаться, как это нет Wi-Fi. Хотя это кафе ну, для того, чтобы кушать еду, а не сидеть в интернете. Вот, поэтому тоже можно разбивать вашу функциональность на три категории, показать эту вот матрицу Product Owner, и, может быть, таким образом он будет вам больше заниматься приоритизацией задач, вы будете получать задачи приоритизированные вовремя, и, может быть, вы будете больше бизнес-ценности доставлять вашим пользователям. Сейчас отверну секунду, отвлеку секундочку на вопросы. Так, вопрос касается Agile фасилитатора. Сейчас я под, это, отверну... Да, значит, вопрос касается agile фасилитатора, а вопрос был такой. А как в таком контексте должна распределяться ответственность? Ответственность лежит на группе за решение и реализацию. Да, а, agile фасилитатор. 
Ну вот тоже, то, что я говорила, вот с agile фасилитатором всегда будет эта двойственность. Если вы как agile фасилитатор продавили в группе ценности agile, а группа не хотела их принимать, то вот в этом случае реш... ну, будете делить с группой и ответственность, и все тяготы. Поэтому, ну как бы, нет тут такого простого решения. Если вы как agile фасилитатор фасилитируете группу, которой не нужен agile, ну тогда вопрос может быть все-таки к вам и группе. Можно спросить группу, вам ну, как бы нужен agile? Группа скажет нет, но там это нужно менеджеру. Ну тогда фасилитатор может сходить к менеджеру и поговорить с менеджером. Ну то есть странно, для меня это странно, когда группы делают что-то просто как приседание, вот, которое никому не нужно. Всегда можно уточнить. Вот. Ну никого за это не уволит, если человек пойдет и спросит. Ну зачем нам agile вообще? Зачем нам скрам нужен на проекте? Если ценности никакой, то надо убирать. Но с другой стороны, может быть, человек сам не знает, почему, допустим, приводила пример со стендапами. Мы обсуждали в одной команде случай, несколько человек говорили, да нам вообще не надо стендапы, а им тестировщики, девелоперам сказали, слушай, вот ты говоришь, что нам не надо стендапы, а вот как я узнаю тогда, когда ты какую функциональность закончить и как мне ну, готовиться к тестированию этой функциональности. Мне, например, надо, надо стендап, чтобы, с тобой, ну, чтобы ты был на стендапе, он проводился. Ну, разработчик тогда очень удивился и сказал, а, ну, я, типа, не знал вообще, что, оказывается, тебе это полезно, потому что мне кажется, что никому не полезно, когда я просто стою и рассказываю. Вот, ну, можно в команде это обсудить. Так, возвращаясь к вопросам, сейчас, секундочку, я найду тут, там, где я остановилась. Так, так, пример. На Синкапе есть член команды, который всех перебивает и навязывает мнение. Это плюс или минус как быть? Это плюс, потому что он вносит энергию, но потому что ему не все равно. И это минус, потому что он не позволяет другим высказываться. Введите просто токен. Ну, токен это маркер, крокодил, там что угодно, игрушка. Передавайте его по кругу, там, или каждый, кто поговорил, передает следующему, того, кого он хочет там выбрать. Вот, и таким образом вы сможете, ну, как-то фасилитировать этот процесс. Ну, или каждый человек говорит 30 секунд. Но это правило тоже нужно сначала обсудить с группой, чтобы все его приняли. Если человек говорит, да мне вообще все равно на ваше мнение, как бы я буду поступать так, как считаю нужным, ну, тогда группа тоже может сказать, слушай, ну, ну можно уточнить у него, почему он так считает, что там мнение группы менее важно. Но я не видела прям таких вот неадекватного поведения, чтобы человек говорил, нет, типа, я буду все равно говорить, даже если меня никто слушать не будет. Просто за таймбоксите его разговоры и введите токен. Так. Один вопрос, не, комментарий не поняла. Решается проблема 4 языка, 4 уха. Я, я уже не поняла, наверное, вышла из контекста из этого. И все-таки, могут быть одновременно в группе скроммастер и фасилитатор как два разных человека? Если да, то какая между ними разница, между исполнениями ролями? Скроммастер выполняет обязанности и следит за соблюдением скрама, но он же может и фасилитировать, но ну, опять же, чтобы соблюдались все скрам-принципы и скрам-ценности. Вот. А фасилитатор тогда внешний, он может... Ну, вот я, честно говоря, не знаю тогда, какая необходимость. И в таком фасилитатор в этом случае, допустим, как я, есть скромастер на проекте, а я порой прихожу как внешний фасилитатор, например, делаю какой-то общий митинг со всеми командами программы или там, в рамках одного проекта с несколькими командами, чтобы узнать вообще, что думает группа о том, на каком мы этапе внедрения скрама, или хорошо ли группе, хорошо ли команде, вот, ну, нравится ли все в использовании скрама. То есть я тогда захожу как внешний фасилитатор, и вот тогда уже сам скромастер, он тоже становится членом команды этой, и тогда он тоже может вместе с командой как бы, ну, участвовать в этом обсуждении, вырабатывать какие-то способы решения. Он становится тогда участником уже просто команды. Но так на постоянной основе держать искромастер и фасилитаторы, но я не вижу ценности в этом. В технике оптимист-пессимист решается проблема 4 языка, 4 уха. Так снимается внутренний фильтр. Возможно. Все равно не до конца поняла, но... Ну, как бы так, так эта техника ну, решает проблему э, какой-то да, возможной фильтрации информации. Так, следующая тоже техника направлена на э, работу с требованиями. Опять же, тоже много очень вопросов всегда идет по требованиям, что с ними делать на проектах. И вот такая простая матрица 2 на 2 может помочь вам определить. Значит, какие требования у вас э, приносят вам наибольшую бизнес-ценность? Бизнес-ценность находится у нас вот тут, по этой оси. И какие требования у вас занимают реализации очень много времени, бюджета, усилий, каких-то рисков, которые тоже могут быть в этих требованиях. И вот мы как бы в данном случае мы фокусируемся вот на этом вот квадрате. Если вот мы захотели сделать приоритизацию с нашим продукт-оунером, вот так на 4 квадрата разделили фичи. Например, тут у нас в квадрате функциональность вот создания нового контакта с клиентом. 
указание статуса и классификации контактов. Их просто делать, вот эту функциональность, да, и она приносит большую бизнес-ценность. Бизнес-ценность мы спрашиваем у владельца продукта, продукт оунера или бизнес-пользователя, мы сами не передумываем ее. Потом мы можем посмотреть, например, на вот этот квадрат. Вот здесь у нас находится... Вещи, которые делать, возможно, долго и ну, там, большие риски с ними, или дорого делать. И мы тогда пытаемся вот в этот вот квадрат э, понять вообще, как, как можно сделать их быстрее, как можно их разбить на более мелкие какие-то задачи, чтобы они тоже перешли в этот вот, получается, ой, я перелистнула, извините, чтобы они тоже перешли, перешли в этот квадрат. Потом мы смотрим вот на этот квадрат. И тут у нас... Вещи, которые приносят мало бизнес-ценности, но делать их быстро. Поэтому мы думаем, как сюда добавить бизнес-ценность без увеличения времени, бюджета, каких-то усилий и рисков. А вот этот квадрат мы просто перечеркиваем и не делаем эти фичи. Мало ценности приносит, долго делать нам они, они особо нужны. Так, следующая техника подведения итогов встречи. Скорее всего, вы многие, наверное, читали мою уже статью на эту, на эту тему. Очень простая техника, очень результативная. Когда мы о чем-то разговариваем во время встречи, делаем какие-то фасилитационные техники, что-то инвестигируем, то есть что-то изучаем, что-то исследуем. Очень важно задавать вопросы по ходу встречи коллеги, что мы делать потом будем с этим. То есть нам за цель встречи, ну, может быть, цель встречи просто типа тимбилдинга, приятно провести время с друг с другом, как-то улучшить атмосферу. Ну, классно как бы. Вот. Но если в цель встречи ну, что-то сделать в плане работы, то важно очень знать, что по результатам этой встречи мы планируем делать дальше. Вот здесь, например, пример про э, имплементацию автотестирования на проекте. Что мы планируем делать дальше? Кто конкретно будет это делать? Имя. То есть у этой задачи должно быть имя. И человек должен согласиться на это. Вот сюда, вписывать сюда тех, кто нет, того, кого нет на митинге, очень плохо. Ну, то есть очень большой соблазн это сделать, но плохая практика. И до какого времени задача либо будет выполнена, либо когда человек начнет ее делать. Потому что есть задачи, которые долго делать, человек говорит, ну слушай, ну я не знаю, сколько ее делать. Может там день, два, может это неделя. Мы можем спросить, а когда ты начнешь эту делать задачу? Он скажет, ну хорошо, я начну ее делать там, в четверг. Ну тогда что, записываем какую-то дату этого четверга. То есть что мы делаем, кто делает и когда мы это делаем. К вопросам вернусь через пару минут. Пойдем дальше. Значит, следующая у нас тема – фасилитация команд на различных уровнях спиральной динамики. Когда вы фасилитируете какое-то событие, вы должны понимать, ну, на каком этапе находится свое развитие команды. Это можно использовать модель Такмана, там, где у нас есть формирование команды, штормление команды, нормализация работы и высокий перформанс команды, и потом некое рас, распадение команды. Но можно использовать и другую модель для этого. Вот эта модель более, ну, мне она больше нравится, она более сложная. Но, нам, по мне, так она ну, как-то больше включает много, больше фактор при развитии команды и больше атрибутов, которые есть у команды. А, спиральная динамика – это теория, которая вообще была разработана Клэром Грейвсом. Он разрабатывал, мне кажется, порядка 20 лет. В прошлом столетии он это делал. Клэр Грейвс был не просто теоретиком, не просто там, доктором, профессором еще, он был бизнес-консультантом. Он консультировал конкретный компании для того, чтобы увеличивать прибыль компании и оптимизировать работу в рамках компании. Спиральную динамику, вот эта концепция была разработана вообще как для общества в целом, как для социума в целом, так и для групп в, этом, в, рамках, этой обще, об, в рамках этого общества, так и для конкретных компаний, так и для конкретных программ в рамках компании, так и проектов. То есть это микрокосм и макрокосм. То есть мы можем как бы двигаться от большого к маленькому и от маленького к большому. Она подходит ну, как бы для всего. И Значит, согласно вот этой теории спиральной динамики, ну, развитие происходит по спирали команд, а, тяготеют порой на разных этапах команды либо к какой-то групповой активности, либо к больше, ну, как бы к индивидуальным каким-то решениям каких-то задач для себя лично или для группы. То есть они чередуются, вот эти вот этапы. И есть вот такое описание, значит, на каком уровне находится команда, какие ценности вот на этом уровне есть у команды, какой стиль фасилитации будет применим для вот этого уровня команды, для этих ценностей команды. И переход на следующий уровень, как можно фасилитатору стать триггером, стать тем, кто может команду перевести на следующий уровень. Меня спрашивают, а необходимо ли переводить команду на следующий уровень? 
Ну, чтобы переводить ее, вы должны понимать, для чего вам это. Грейвс в целом говорил, что хорошо, когда общество, хорошо, когда ну, команда, соответственно, или компания как бы по этой спирали движется вверх. Но он говорил еще о уместности и своевременности. То есть, если это уместно и своевременно, вы можете делать перевод команды, но это занимает время все равно, это не разовый такой раз, и команда перешла на следующий уровень. Опять изменение мейнсета, изменение мировоззрения. Но если команда хорошо работает, как-то все довольны, есть какая-то текучка маленькая в команде, там клиент доволен, не надо их никуда переводить. Ну, то есть пусть люди как бы занимаются тем, что им приятно заниматься, и все вокруг будут довольны. Вот. Но если вы видите, что команда где-то очень сильно застряла, то ну, можно тогда использовать какие-то вот здесь указанные рекомендации. Так команды можно разделить вот на, следующие, на следующие уровни. Это так называемые фиолетовые. Грейс изначально использовал две буквы для обозначения какой-то группы, но его ученики, которые потом написали книжку «Спиральная динамика», все это обернули в красивую такую вот обертку по цветам и придумали саму вот эту вот спираль и назвали вот этими цветами. Так типа легче ориентироваться. Фиолетовые – это группа, где все члены племени. Они очень ценят стабильность, связь, у них очень много ритуалов друг с другом. Они там вот по пятницам там вместе проводят время вечером продуктивно. В понедельник обязательно спрашивают друг друга, как дела, приносят друг друга кофе. Может показаться странным такое для IT, но я работала в такой команде, ну, я проработала полгода, как бы, мне очень тяжело, очень тяжело вообще, если вы попадаете не в ту группу, в которой, ну, к которой вы как бы сами относитесь. Вот, если это небольшое какое-то различие, например, там хотя бы, ну, вот хотя тоже, допустим, зеленым тяжело будет с оранжевым, то есть красным с оранжевыми будет легче, например, вот как-то зеленым может быть с белыми, с голубыми будет легче, с синими, пардон фиолетовые, значит. Вот хорошо, если вы фасилитируете такую команду, сначала зайти в нее, понаблюдать, что происходит в команде, вы особо интервенции никаких не делаете, ничего там нового не вносите. Если вы хотите фасилитационную технику с ними использовать, используйте одну в неделю новую, они не ассимилируют больше. Вот, то есть больше их защищать от каких-то внешних факторов, от, как, от менеджера, от микроменеджмента какого-то. То есть старайтесь брать как бы, ну, на себя эти обязанности. Они вам будут очень благодарны. Таким образом вы войдете в эту группу и сможете э, получить некий статус в этой группе и таким образом уже какие-то продвигать решения. Вот. Для того, чтобы перевести ее на следующий уровень, можно сделать, допустим, переезд этой группы, этой команды из одной комнаты в другую. Это будет стрессом для них. Или какой-то перевод на другой проект. Но это сильный стресс. Это тогда вы как бы заставите их, по сути, выживать. Вот. Или можно под клиент, чтобы приехал в, ну, как бы в офис вендора, и это тоже будет для них стрессом, что это какой-то новый человек, с которым надо взаимодействовать. Вот. Таких немного команд войти, но они есть. Так, это больше, наверное, вот характерно для коллективов в университетах, в школах, может быть, какие-то где-то более стабильные команды, которые работают там по 10, может, по 15 лет друг с другом. Но, тем не менее, войти такое встречается. Красные команды. Это такие очень активные ребята, они очень любят соревноваться, причем так еще на выживание, то есть достаточно жестокие. Очень здесь хорош героизм. Это люди, которые сначала создают, могут создавать какую-то проблему, потом там не спя, не едя по несколько там, дней, вот решать эту проблему, говорит, мы молодцы, там, там не мы, там будет я молодец, я молодец, я справился, потому что здесь вот очень важен фокус на себя. Они требовательными. Они сами требовательны, и от них нужно требовать много, иначе просто они вас съедят, как бы не будут вас слушать. Если они считают, что кто сильнее, тот и прав. Такого тоже особо я ну, не вижу, честно говоря, в IT. Для продажников этот стиль может быть характерен, для какой-то промышленности типа строительной или крупной, типа, ну, может, нефтянки какой-то, но я не вижу этого вот в IT-компаниях. Поэтому... Э -э если вы увидели такую вот очень жестко соревнующуюся команду, то... Объясняйте людям личную выгоду, что они конкретно получат от использования чего-то. То есть больше контролируйте этих людей, больше показываете, что непосредственная связь между тем, что сколько они сделали, с тем, что а, они получили. Вот синие уже встречаются в IT. Я вижу, что в банковской сфере много, много синих. Это где ценятся очень нормы, порядок, какие-то регуляторные правила, что вот так предписания, какие-то политики безопасности, которые нужно неукоснительно выполнять. И никто как бы не ставит под сомнение выполнение этих техник. Поэтому... 
здесь вот нужно, ну, как бы, стиль фасилитации брать такой, что вы просто фасилитатор, и вы выполняете вот свои обязанности, вас назначили на эту должность, у вас есть вот чек-лист, по которому вы проходите как фасилитатор, вы ни с кем конкретно не хотите вступать в конфликты никакие, у вас есть вот эта упорядоченная, целенаправленная деятельность, и вы по ней идете. Вот тогда, вот, скорее всего, они правила очень хорошо понимают. Этим людям очень хорошо объяснить там, на вопрос, почему мы должны так делать, мы должны сказать, у нас такие правила. Они скажут, а, окей, правила, мы поняли, будем так делать. Вот. Перевести на следующий уровень их можно тем, чтобы задавать вопросы насчет валидности правил. Вот это правило, оно еще актуально или оно уже устарело для нашего контекста? И ну вот, они будут, могут работать в очень разных условиях и, может быть, не совсем комфортных условиях. Но если им там может поставить какой-то цветок на стол, перевести в комнату где-то, где хорошее кондиционирование, хорошие как, комфортные условия и показать им, что вот эти условия лучше других условий, они смогут перенести на оранжевый уровень, если вам это необходимо. Оранжевый очень любит независимость, успех, утилизацию, удовлетворение. Очень много оранжевого сегмента в IT, вообще много в мире оранжевого сегмента. Любят метрики, аргументацию, какой-то научный подход, эксперименты, они ориентированы на результат. Очень любят соревноваться, но не так жестко, как красный. Для них это игра, вот им это все это прикольно попробовать как-то, вот как развиваться, то есть какие-то системы развития попридумывать. Консуль... Они любят конс... ну, консультировать других, любят, когда их консультир... консультируют. Если вы фасилитатор, эксперт фасилитатор, они будут ходить к кому-то советом, вы будете давать им техники. Вот они классно подходят для фасилитации. Вот. Но перевести на следующих уровень можно тем, что показать тем, что на человеческие ценности они могут быть важнее материальных благ, что есть еще что-то нематериальное, потому что они очень такие завзятые материалисты. И следующий уровень – это зеленые, это гуманисты. Среди э, HR я вижу много гуманистов, очень много вижу вот, э, именно в IT, в HR отделах этих людей, которые заботятся о том, чтобы всем было комфортно, всем было хорошо, чтобы был баланс у нас в компании, чтобы ну, как бы люди развивались, чтобы они комфортно себя, удобно чувствовали. Вот, вот с ними хорошо работают коучинговые вопросы, техники, какие-то терапевтические вещи, они дружелюбные. Они идут всегда на, на, на диалог, очень участливо всегда, стараются помочь человеку, даже порой в ущерб собственным каким-то действиям. Вот. И им может быть тяжело признать того, что существует какое-то социальное неравенство или в группе, или про то, что кто-то больше делает, он должен больше за это получать, потому что они считают, что должны вот, как бы все быть равны. Вот. И желтые, и бирюзовые. Сам Грейпс говорил, что таких вообще людей сейчас мало, их не больше 10%. Они очень любят желтые, очень любят переменные разнообразие, они видят, видят систему целиком, они любят свободу, они как бы приветствуют, если что-то изменяется, для них это фан, они к этому очень хорошо, они не придут, не скажут, ну опять заказчик меняет требования, скажут, о, прикольно, заказчик меняет требования, как нам адаптироваться к этому можно, как эту систему можно переделать, очень гибкие. Они понимают все взаимосвязи и понимают, что если здесь этому человеку это сказать, то это аукнется где-то в другом месте. Но они понимают это не с точки зрения, вот как оранжевый понимает, с точки зрения манипуляции, они просто видят эти вот взаимосвязи между людьми и между системой в компании. Бирюзовых, ну, это вообще такие инту, интуитивные очень люди, они чувствуют систему, как чувствуют компанию, как организацию, вот прям как живой организм, как на свои пальцы. Но это уже такое более метафизические вот эти уровни, и желтый, и бирюзовый. И следующий там будет уровень коралловый, его Грейвс не успел писать. Я вернусь сейчас к вопросам, потому что у нас уже осталось две минуты для такого основного завершения. Значит, пропал звук. Пропал звук, скорее всего, только у вас, потому что мне больше никто не писал насчет того, что пропал звук. Значит, похоже вот это на диск концепция. Возможно, похоже, но мне кажется, она больше диска. Я вот э, книжку по ней могу посоветовать. Называется, так называется, спиральная динамика. Написали ее два ученика Грейвса. Может быть, похоже на диск. На диске четыре классификации. И они еще как-то, по-моему, между собой там как-то взаимодействуют. Но в целом мне это больше нравится, спиральная динамика, потому что она показывает именно динамику развития, а не просто вот категоризацию. Так, еще один вопрос. То есть предполагается, что фиолетовые самым временем могут перейти в красные, более того, должны. Зачем переход на следующий уровень? Ну, типа мы вот идем, вот как вот говорил Грейс, вот этим вот желтым и голубым, когда не будет конфликтов, когда или конфликты будут, но они не будут не такие жесткие, когда не будет таких смертей, когда будет медицина на очень высоком уровне, когда мы будем жить вечно. То есть типа общество должно сюда прийти. Поэтому хорошо, когда отдельная команда тоже переходит из своих вот... Э 
рамок, которые они все время там чего-то боятся, больше в красной, где они начинают уже сами принимать ответственность на себя, сами действовать, потому что заставить действовать вот этих вот фиолетовых ну, очень сложно. У них есть очень много ограничений. Ну, то есть, если в пятницу команда не собралась все вместе, это уже трагедия. Ну, все, мы же каждую пятницу собираемся там. Вот, поэтому, ну, переходы решайте сами, как фасилитаторы или как менеджеры, которые вы работаете с командой. Но учтите, что переходы происходят постепенно. Бывает так, что команда может откатываться вниз на какие-то переходы. И, честно говоря, ну, переход это не меньше, мне кажется, это не меньше года должно пройти, чтобы команда поменяла свой какой-то майнсет и перешла. Вот, ну, вы можете просто как фасилитатор замечать, к какому относится категории команда, и в соответствии с этим выстраивать степень фасилитации. Сейчас отвечу еще на вопрос. Может ли команда меняться, если не меняются члены команды? Нет. То есть изменяются людям. Грейвс говорил про то, что вы как, ну вот, как человек, какой-то руководитель или лидер, вы ориентируетесь на верхний уровень и стараетесь так, чтобы... Ваши идеи были понятны верхнему уровню. Может быть, это и спорная идея, что мне кажется, что должны быть идеи понятны большинству, но он говорил, что вы ориентируетесь на верхнюю планку. И все время, чтобы те развивались, за счет того, что они будут развиваться верхний уровень, они будут развивать каких-то людей, которые на более низких уровнях находятся. Ну, то есть, тоже надо проверять. Так, далее есть небольшой тест такой. Я думаю, что мне надо еще минут пять, чтобы завершить. Тест, значит, очень простой, он там из двух частей состоит, тоже из книги «Спиральная динамика». В хорошей организации, что вы считаете, вот здесь выбираете, А, Б, С, Д, Е или Ф. Я думаю, что я презентацию вам пришлю, и вы его сделаете, и там дальше есть ответы. Значит, в хорошей организации вот эти вот, и в хорошей организации зрелый человек хочет быть. А здесь конкретно про вас. Вот. И вы здесь уже выбираете, что вы, как вы считаете, зрелый человек, ответственное существо, заботящееся о сообществе и о земле. Вот. Или зрелый человек – это властный руководитель, потому что сила и уважение наиболее важны. Вот. А и потом вы такую простую смотрите матрицу, вот, что в нашей организации, это вы смотрите, какая у вас как бы компания, или в какой компании, ой, опять я перелистнула, или в какой компании вы хотели бы работать, вот. и на каком уровне сами вы находитесь. Например, если вы оранжевый и тут оранжевое, все классно. Ну, например, если вы оранжевый работаете в э, синей организации, вам может быть сложно, она очень ну, статична, много слишком правил, и они мешают вам двигаться вперед. Оранжевые очень любят все прогрессивное, но новое, эффективное и успешное. Вот. Если вы зеленый, вам будет тяжело с в оранжевой организации работать, потому что оранжевые считают, что ну, жизнь – это боль, ничего страшного, можно потерпеть для достижения какой-то цели. А зеленые считают, ну как это так, люди не должны страдать. Это более глубокая концепция, конечно, чем для команд, с одной стороны. С другой стороны, никто не мешает вам ее применять и как бы, смотреть на результаты. Теперь, значит, что мы во время вебинара узнали? Узнали, как выбирать подходящий способ фасилитации, автоматически, ручной или такой, как работающая система сама по себе. Определяем какую-то технику, которая нам необходима для каких-то кейсов и думаем о контексте. Думаем, с какой командой вы работаете. Даже если вы не используете никакую модель, вы все равно думаете о том, что это за люди. И применяя одни техники или один стиль фасилитации с разными командами, вы можете получить абсолютно разные результаты. Вплоть до того, что одна команда не захочет вас видеть в роли фасилитатора, в то время как другая будет счастлива с вами работать. Просто ну, сначала осмотритесь, как бы, с какой командой вы планируете работать. Так, что дальше? Значит, дальше, как я и говорила, будут э, тренинги. Тренинг будет в Москве. Э, я буду проводить во 2-3 декабря тренинг внешний, не для сотрудников Люксофта. То есть сначала мы решили провести вот этот тренинг. Но тренинг будет и внутренний в Москве. Я думаю, что он будет уже в начале 2016 года. Пока нет конкретной информации, но вы можете вот здесь вот по ссылочке зарегистрироваться на тренинг. Вот по киевскому тренингу уже есть дата для внутренних, для сотрудников Люксофта. Но по этой ссылке вы можете зарегистрироваться просто на тренинг по фасилитации. И мы, когда в локации наберется, допустим, я знаю, что сейчас из Москвы есть, по-моему, два или три человека, кто хочет на тренинге по фасилитации поучаствовать. Поэтому если наберется рука, допустим, на 8-10 на человек, то можно в январе его сделать. Вот, по этой ссылке просто идите. Это для сотрудников Люксофта. Внешний тренинг – это для внешних людей. Вы можете тоже пройти по этой ссылке, зарегистрироваться, оплатить и прийти к нам на тренинг. 
Я буду рада вас видеть, и будем очень много делать техник, будем их отрабатывать на практике, с одной стороны техники, с другой стороны будем говорить про какие-то тоже философские концепции. Ну, я буду смотреть, какая группа. Если будет больше запроса на техники, будем больше техники. Я их знаю очень-очень большое количество, очень много можем отрабатывать на каких-то ваших примерах. С одной стороны, с другой стороны, если вам больше интересны какие-то тоже теоретические вещи, такие большие модели, как спиральная динамика, то можем про них тоже поговорить. Так, вопросов я не вижу пока, чтобы какие-то были. Следующие вебинары, которые будут у меня на русском языке, это командный коучинг, способы работы с командой, которые вы еще не пробовали. То есть, скорее всего, будут, может быть, какие-то способы, которые вы пробовали, но я постараюсь использовать какие-то разные новые техники. Я тоже давно занимаюсь темой коучинга, в основном селф-коучинга или коучинга кого-то одного. Ну, то есть, как я как коуч вступаю для какого-то человека. Но вот последние такие запросы с конференции, которые мне тоже просили подготовить темы для командного коучинга. И я начала эту тему тоже разбираться с ней. Как бы есть много техник, как вы, вот, допустим, фасилитатор, менеджер, скроммастер, техлит, можете работать с командой в коучинговом формате. Но опять же здесь важна нейтральность и умение как-то, ну, себя тоже какую-то осознанность иметь и селф-менеджмент тоже как-то, ну, понимать, что с вами происходит в эти моменты. То есть, но ну, здесь тоже будут конкретные техники, техника, примеры его, ее использования. То есть, они достаточно просты, так что вы можете просто прийти и сделать ее с командой, посмотреть результат. Ну, и, соответственно, я буду давать какой-то результат, что мы хотим получить в результате, делая вот эту технику. И последний вебинар вот из этой русскоязычной серии вебинаров от меня будет, это что делает скроммастер на проекте, потому что иногда непонятно вот тоже, да, кто такой скроммастер. Вот он фасилитирует события, скрам-эвенты, и еще он убирает импедименты. И вот непонятно, что, что конкретно, вот скажи, чем ты занимаешься на проекте. У меня есть списки вот активностей, которые выполняют скрам-мастера, когда я работаю с ними как коуч. Я эти списки вам покажу и расскажу конкретные обязанности, что скрам-мастер хорошо, когда он делает на проекте. Так, дальше есть такие... Значит, будут вопрос. Будут ли рассылки о предстоящих событиях? Да, спасибо за вопрос. Значит, сейчас я перейду на первый слайд. Еще раз покажу свой LinkedIn, потому что там вот анонсы в своем LinkedIn. Так, я знаю, что тут можно сделать как-то это все быстрее, этот переход, но меня там закрывает вопросы. Это слайд. Так, вот есть мой LinkedIn. Здесь я публикую анонсы о предстоящих событиях. Я публикую их ну, довольно заблаговременно тоже, за неделю где-то, порой даже за, раньше, за более раньше время. Наверное, лучше подписаться или добавить меня. Это раз. Второе. Всегда через тренинг-центр, если вы сотрудник Люксофта, и присылается рассылка. Если у вас рассылка тренинг-центра идет в спам, то, соответственно, вы можете что-то пропустить. Соответственно, ну, переставьте ее из спама. Тоже присылается за неделю, за полторы о том, что будет какой-то вебинар. Вот. Откуда еще можно узнавать? Есть еще для сотрудников Люксофта сайт Agile, страница на Люксфтауне Agile практики. Введите поиск Agile практику. Там тоже есть графа вебинаров справа, и вы можете посмотреть предстоящие вебинары, все, которые будут происходить. Вот так вы можете узнавать о следующих событиях. Значит, что вы можете почитать, что вы можете посмотреть? А, тут... а нет, так я не перелесну. Так, хочу вам дать еще какой-то материал, это нужно, можете самостоятельно изучить. А, так, значит, почитать, посмотреть книгу по фасилитации, я ее всем рекомендую. Да, она занудная, ну, как говорю, как есть, она большая, сама Кейнера, это дедушка вообще фасилитации, тоже в прошлом столетии он еще занимался фасилитацией. Куча у него там и техник, и методик, и большие они, есть и коротенькие совсем. Вот, ну, попробуйте ее почитать. Ретромат, в общем-то, сайт для проведения ретроспектив с готовыми рецептами, есть разные видео от меня, есть не от меня видео, потому что тема фасилитации, есть книга «Спиральная динамика», очень классная книга с большим количеством примеров, конкретных случаев, что делать, в какой ситуации. Их огромное действительно количество, там вот именно практической информации. Есть много и философии, но я бы сказала, что в этой книге, ну, мне кажется, процента 60-70 практики. Поэтому вы тоже можете ее почитать, очень увлекательно. Мне она доставляет большое удовольствие и себя как-то по ней подиагностировать, и посмотреть, где ваша команда находится, общество, в котором живете. Она интересная, тоже очень ее рекомендую. Дальше есть тут куча тренингов, но они на английском, потому что в основном Agile практика проводит тренинги на английском, чтобы ну, во всех локациях Люксофта люди могли послушать эти вебинары. Вы получите презентацию, поэтому сейчас быстро пролистаю. Тренинги от, от Luxoft Agile практики, тоже вы можете на них зарегистрироваться и почитать про них. Скоро будет вот этот тренинг Management 3.0 для внутренних сотрудников Люксофта в Киеве. 
Вот. Но если вам интересно какой-то тренинг тоже, вот какой-то из этих тренингов поучаствовать, напишите сюда, вот на Agile практику, свою заявку, вам пришлют ссылку на регистрацию. Они тоже есть эти ссылки на регистрацию на Люкстауне. Если вы не сотрудник Люксов, то тоже можете сюда написать и попросить вот какой-то тренинг, стоимость, детали этого тренинга, где будет проходить, тоже узнать. Так, вопросы. На вопросы я очень удивительно все ответила. Меня это очень радует, что я не буду записывать потом какие-то сессии ответов на вопросы и какие-то какие письма писать. Спасибо, коллеги. Если у вас, значит, возникнут какие-то еще вопросы вдруг после вебинара или после того, как получите презентацию, мне нам можно написать, и я отвечаю обычно в течение недели, потому что у меня много командировок, и я порой не успеваю ответить вовремя. Всем большое спасибо за то, что вы пришли в такое позднее время на вебинар, и хорошего вам вечера и уже даже скорее ночи. До свидания.